সবাইকে 21 মিনিটস স্কুলে স্বাগত আমরা অনেক দিন পর একটা নতুন ভিডিও করতে যাচ্ছি আজকে আমরা কিভাবে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড একটা কোড এডিটর ডাউনলোড করতে হয় এবং ইনস্টল করতে হয় সেটা দেখব আমরা যদি কোনো প্রোগ্রামিং করতে চাই যদি ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট অথবা সফটওয়্যার টেস্টিং শিখতে চাই ওয়েব অটোমেশন শিখতে চাই তাহলে শুরুতেই আমাদের যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো প্রথমে শিখে নিতে হয় বেসিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো সেটা হলো এস টি এম এল সি এস এস এবং চাবা স্ক্রিপ্ট রাইট তারপর যদি আপনি সালিনিয়াম উইথ পাইথন শিখতে চান তাহলে আপনাকে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো মতো শিখতে হবে আর যদি আপনি জাবা দিয়ে সালিনিয়াম ওয়েব অটোমেশন শিখতে চান তাহলে জাবা প্রোগ্রামিংটা আপনাকে জানতে হবে তবে সবকিছু শেখার আগে আপনাকে এস টি এম এল সি এস এস এবং জাবা স্ক্রিপ্টের একটা বেসিক ধারণা নিতে হবে কেন নিতে হবে কারণ আপনি যে ওয়েব অটোমেশনটা করবেন যে সফটওয়্যার টেস্টিংটা করবেন সেটা আপনি কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের উপরে করবেন কোন একটা সফটওয়্যারের উপরে করবেন একটা ওয়েবসাইটের উপরে করবেন যদি সেই কাজটা করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই ওয়েবসাইটটা বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটা যে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যে যে টেকনোলজি দিয়ে তৈরি হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা থাকতে হবে এই জন্য আপনি সফটওয়্যার টেস্টিং শিখেন অথবা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখেন প্রত্যেককেই আপনার প্রথমে এস টি এম এল সি এস এস এবং জাবা স্ক্রিপ্টটা একটু হলেও শিখতে হবে এর বেসিক যে কনসেপ্টগুলো সেগুলো সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকলেই কেবল আপনি ওয়েব অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিংটা ভালো বুঝতে পারবেন অথবা ওয়েব ডেভেলপমেন্টটা আপনি ভালো শিখতে পারবেন আপনি ওয়েব অটোমেশনে যান অর্থাৎ সফটওয়্যার টেস্টিংয়ে যান অথবা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে যান প্রথমে যেটা করতে হবে আপনাকে একটা ব্রাউজার ডাউনলোড করতে হবে সেটা হতে পারে ক্রম হতে পারে সাফারি হতে পারে গুগল গুগল ক্রম হতে পারে ফায়ারফক্স ওকে আশা করি সবারই অন্তত পক্ষে গুগল ক্রমটা আছে কাজে কিভাবে গুগল ক্রম ডাউনলোড করতে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি না এটা সবাই আমরা জানি আমি আজকে দেখাবো কিভাবে একটা ভালো কোড এডিটর সব থেকে ভালো কোড এডিটর গুলোর মধ্যে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড সেটা ডাউনলোড করতে হয় কিভাবে সেটা আমি দেখাবো আমরা প্রথমে একটা নতুন ট্যাপ খুলব এবং গুগলে গিয়ে লিখব ভিএস কোড অথবা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড লিখতে পারি দেন প্রথমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিএস কোড ডাউনলোড এখানে ক্লিক করব এস ভিজুয়াল স্টুডিও उन्डोज व्यवहार कर लगो क्लिक कर डाउनलोड शुरू हो जाए डाउनलोड शुरू हो गए डाउनलोड होते दस थ पंद्रह सेकेंड समय लगते परे कारो कारो कम्पिटर एक बस समय लगते परे हमार डाउनलोड हो गए दें एखे क्लिक करब शो इन फोल्डर एखे क्लिक करब दें भिएस कोड यूजार सेट आप ये कि डबल क्लिक करते अथवा रईट बाटन क्लिक कर रान एस एडमिनिस्ट्रेटर ये क्लिक कर Uh, then, do you want to allow this app to make changes to your device? I mean, boy, boy, yes. Karanamita install for the chance. All right. This user installer is not meant to be run as administrator. No, it is actually for our other company. Just OK, Corbin. Take it. Then it accept Corbin. Agreement accept for the hobby. Terms and conditions. I can do it. Show my thank you for an event. Napoli will be. then go to next 
তারপরে যেটা করবেন ক্রিয়েট আ ডেস্কটপ আইকন এখানে ক্লিক করবেন যদি এটা আনচেক থাকে চেক করে নেবেন দেন আসলে সবগুলো আপনি করতে পারেন রেজিস্টার করা দরকার নাই তবে এড টু পাথ এবং এইটা ঠিক আছে অবশ্যই চেক করে নেবেন দেন গো টু নেক্সট এবার ইনস্টল বাটন আমি ক্লিক করব এবার ইনস্টল হয়ে যাবে ইনস্টল হতে अगेन 10 থেকে 15 সেকেন্ড সময় লাগতে পারে তবে কারো কারো কম্পিউটার একটু বেশি সময় লাগতে পারে এটা টোটালি নির্ভর করে কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্কের ইন্টারনেটের স্পিডের উপরে ঠিক আছে আমার প্রাইস শেষ হয়ে গেছে আমার মনে হয় 15 সেকেন্ডের মতো সময় চলে গেছে আরো এক্সট্রা 5 সেকেন্ড সময় লাগতে পারে দেন আমরা কি করব বিএস কোড করব এখন বিএস কোডে কোডিং করার জন্য আমরা এটা ম্যানুয়ালি খুলতে পারি অথবা আমি খুলতে চাচ্ছি না আমরা কি করতে পারি ম্যানুয়ালি খুলতে পারি অথবা এখানে সিএমডি এটা একদম এর সাথে আসে কি বলবো উইন্ডোজ এর সাথে আসে এখানে গিয়ে আমি সিএমডি লিখবো সিএমডি মানে কমান্ড প্রম্প ঠিক আছে দেন এন্টার চাপ দিলে ঠিক আছে এন্টার চাপ দিলে অথবা এখানে ডাবল ক্লিক করলে সিএমডিটা খুলবে আমি গিট সিএমডিটাও খুলতে পারি এটা দেখতে একটু গিট এর মতো ঠিক আছে দেন কি করতে পারি সিডি ডেস্ক টপ লিখতে পারি তার মানে হচ্ছে সিডি মানে চেঞ্জ ডিরেক্টরি আমরা এখন ঠিক কমান্ড প্রম্প্ট বা গিট কমান্ড প্রম্পট এর মধ্যে আছি দেন এন্টার চাপ দিলে আমরা কমান্ড প্রম্পট থেকে ডেস্কটপে চলে গেলাম ঠিক আছে ডেস্কটপে গিয়ে তারপরে আমরা কি করতে পারি একটা ফোল্ডার খুলতে পারি ফোল্ডার খোলার জন্য যে কমান্ড সেটা হলো এম কে ডি আই আর মানে মেক ডিরেক্টরি ডিরেক্টরি মানে হলো ফোল্ডার এবং ফোল্ডারের নাম দিলাম হ্যালো ওয়েব ভালো করে হ্যালো ওয়েব ডেম হ্যালো আন্ডারস্কোর ওয়েব ডেম ঠিক আছে দেন যদি গিট গিট ভার্জন কন্ট্রোল থেকে খুলি তাহলে এল এস যদি আমরা লিখে এন্টার প্রেস করি তাহলে আমাদেরকে আমাদের ফোল্ডারটা দেখাবে কিন্তু সিএমডি থেকে খুললে সেটা কমানটা সাপোর্ট করে না এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা এটা নিশ্চিত হতে পারি কিভাবে আমরা কি করতে পারি সিটি বা চেঞ্জ ডিরেক্টরি আমরা এই ফোল্ডার অ্যাক্সেস করতে পারি হ্যালো দেন ট্যাপ বাটনে চাপ দিলে এটা অটো কমপ্লিট হবে সিএমডি অথবা গিট ভার্জন কন্ট্রোল দুটোই খুব ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার যদি হিন্ট দেওয়া হয় তাহলে তারা বুঝতে পারে দেন প্রেস এন্টার এখন আমরা হ্যালো আন্ডারস্কোর ওয়েব ডেপ এই ফোল্ডারের ভেতর আছে এইবার কোড কোড লিখে স্পেস দিয়ে ডট লিখে এন্টার চাপ দিলে मानुष जे भाव रटन क्लिक कर स्क्रीन गोल्डर तैरी फाइल तैरी देखा कारण যারা একদমই কম্পিউটার জানে না তারা ওই ধরনের কাজ করে আমরা যারা ওয়েব ডেভেলপার ওয়েব ডিজাইনার সফটওয়্যার ডেভেলপার কম্পিউটার প্রোগ্রামার অথবা আমরা যারা প্রোগ্রামিং শিখতে চাই আমরা একটু ডিফারেন্টলি করব যেন আমাদের সময় বাঁচে ঠিক আছে আমরা ঠিক এইভাবে কাজ করি শুরু থেকে এটা যদি প্র্যাকটিস করি তাহলে খুব ইজি হয়ে যাবে কিন্তু আমি যদি প্রথমে এই আগের মতো শিখি তারপর আবার এটা আস্তে আস্তে শিখি তাহলে অনেক সময় নেবে শেখার জন্য তাহলে হ্যালো কি হয়েছে হ্যালো 
underscore web tab a folder ta ekhane open hoye chhe already then ekhane ami click korbo ami onek bhabe folder gulo create korte pari ami ek folder ekhane create korte pari thik ache tar por ekhane click kore new file khulte pari eta manually ami korte pari kintu ami manually korbo ami ki korbo ekhon ei folder er bhetore ache ami dekhate pari এই ফোল্ডারটা কোথায় আছে আমাদের কম্পিউটার ডেস্কটপে আছে ডেস্কটপ হ্যালো ওয়েব টেপ কোথায় হ্যালো এই তো রাইট ঠিক এইখানে এখন এটা যদি আমি পাশাপাশি খুলে নেই এখানে আমরা দেখছি হ্যালো ওয়েব টেপ এখানে কোনো ফোল্ডার এবং ফাইল নেই আমি কি করতে পারি এখানে গিয়ে আমি বলতে পারি mkdir মানে হলো মেক ডিরেক্টরি মেক ডিরেক্টরি মানে হলো একটা ফোল্ডার make করে বলছে ডিরেক্টরি মানে ফোল্ডার বলতে পারি এটা হলো একটা css ফোল্ডার css ফোল্ডার কি হয়েছে তৈরি হয়েছে এইবার আমি কি করতে পারি বলতে পারি টাচ টাচ মানে হলো ক্রিয়েট এ নিউ ফাইল ফোল্ডার তৈরি করার জন্য যে কি কমান্ড আমরা ব্যবহার করি সেটা হলো মেক ডিরেক্টরি mkdir जार मान हम ठीक तेमी इंडेक्स डट सी एस एस लिखी डट सी एस एस हलो सी एस एस फाइल एक्सटेंशन तरह सी एस एस फाइल ठीक तेमी इंडेक्स डट जे एस मान हलो डट जे एस मान हलो जबा स्क्रिप्टर फाइल ठीक तेमी इंडेक्स डट पाई मान हलो डट पाई हलो पाइथन डट जबा मान हलो जबा डट जे एस हलो जबा स्क्रिप्ट ओके गीतार्ट्रंगार गीत बस जो देखते एक ही फोल्डारे जब हेलो डट पाईने फाइल खुल खुले देखते खुले देखते खुलटर index.html फाइल टक खुलते पड़े, exclamation sign लिखे, enter चाब दिले, html जब boiler plate शीटा आज पे, हम ये टक बोलते पड़े, my website, ठीक है चल, then इखने h1 लिखे, हम ये बोलते welcome, ठीक है चल, then just control s जो दी फाइल 
এটা হলো এক্সটেনশন ছোট ছোট সফটওয়্যার অ্যাডন এগুলো ইনস্টল করার জন্য ঠিক আছে রান করার জন্য যে সফটওয়্যার আমাদের ব্যবহার করতে সেটা হলো লাইভ সার্ভার লাইভ সার্ভার ঠিক এইটা ইনস্টল করা আছে ঠিক আছে আমি দেখতে পাচ্ছি এনেবল আছে আমি ইনস্টল করি আমি দেখাই এরকম ইনস্টল লেখা থাকবে সবুজ কালিতে ইনস্টল বাটনে চাপ দিলে এখানে ইনস্টল হবে সেটা দেখাবে ঠিক আছে এখন আগে এইখানে একটা কি থাকতো ডিজেবল আসলে রিলোড রিকোয়ার্ড এই কথাটা লেখা থাকতো তো রিলোড করা লাগতো তো এখন রিলোডটা লেখা থাকে না ডিজেবল করে তারপর রিলোড করতে হয় ঠিক আছে এইবার যদি আমি দেখি লাইভ সার্ভার আমরা দেখছি যে এক্সটেনশন ইজ ডিজেবল আমি এটা এনেবল করব ঠিক আছে এনেবল করব আশা করি এনেবল হয়েছে না হলে আমি দেখে নিতে পারি এনেবল ঠিক আছে এনেবল না হলে কি হবে এটা রান করবে অনেক সময় তারপরও রান করে না এই ক্ষেত্রে অন্যভাবে রান করতে হয় আমি জাস্ট ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার এখানে ক্লিক করব ঠিক আছে আমরা দেখছি তারপর রান করছে না রান না করলে তার ঔষধ আছে তাহলে কি করতে হবে আমাদের এই ফাইল এক্সপ্লোরারটা খুলতে হবে এখানে ক্লিক করে আমি এটা ওপেন করতে পারি এবং এটাকে হাইক করতে পারি আবার কন্ট্রোল বি দিয়ে ওপেন করতে পারি কন্ট্রোল বি চাপ দিয়ে এটাকে ক্লোজ করতে পারি আমরা দেখতে পারি ওপেন হয় কি না আমরা দেখছি ওপেন হচ্ছে না তাহলে কি করব জাস্ট এইখানে ক্লিক করে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল এখানে রাইট বাটন ক্লিক করব দেন রিভিল ইন ফাইল এক্সপ্লোরার এখানে ক্লিক করব দেন এইখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ওখানে দেন ওপেন উইথ গুগল ক্রোম এখানে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছি ওয়েলকাম লেখাটা কি হয়েছে প্রিন্ট হয়েছে তো এই ছিল আমাদের কিভাবে গুগল সরি ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ডাউনলোড করতে হয় সেটা আগামী ক্লাসে দেখাবো আমরা কিভাবে এই গিটস বাজন কন্ট্রোলটা ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে পারি ঠিক আছে এরপর আমরা শুরু করবো এস টি এম এল এবং সি এস এস টি মনে রাখতে হবে এস টি এম এল হলো একটা হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এই দিয়ে এরকম ওয়েব পেজ বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়্যারের অবকাঠামোগত দিক কি হয় তৈরি হয় ডেভেলপ হয় ক্রিয়েট হয় আর সি এস এস দিয়ে সেটাকে রং চং করা হয় সেটাকে বিউটিফাই করা হয় স্টাইল করা হয় এবং জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে সেটাকে ইন্টারেক্টিভ এবং মোর ফাংশনাল করা হয় ঠিক আছে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই যারা প্রথম এই ইউটিউব চ্যানেলটি ভিজিট করছেন অবশ্যই একটা লাইক দেবেন একটা কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন অতপর বেল আইকনে চাপ দেবেন যেন আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলেই সাথে সাথে আপনারা একটা নোটিফিকেশন পেয়ে যেতে পারে ঠিক আছে আমরা এখন থেকে রেগুলারলি এভরি আদার ডে এখানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফুল স্টাক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব এস টি এম এল সি এস এস জাবাস বুটস্ট্রাম এটা হলো ফ্রন্ট এন্ড ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেটা আমরা প্রথমে শিখব এবং দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে আমরা শিখে ফেলতে পারব অতপর আমরা ফুল স্টাক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখব ওখানে থাকবে পাইথন এস কিউএল ফ্লাস্ক এবং চেঙ্গো ঠিক আছে এই পুরো ফুল স্টাক ওয়েব ডেভেলপমেন্টটা যখন আমরা শিখে ফেলতে পারি তখন আমরা যদি জাস্ট অলগারিদমটা ভালো জানি তাহলে আমরা নিজেদেরকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দায়ী করতে পারবো ঠিক আছে আপনি যখন শুধুমাত্র এস টি এম এল এবং সি এস এস টা শেখেন তখন আপনি আসলে জাস্ট একজন ওয়েব ডিজাইনার আপনি 
ওয়েবসাইটটা একটু ডিজাইন করার মতো করে ডেভেলপ করতে পারেন আপনি তখনও ডেভেলপার না আপনি যখন জাভা স্ক্রিপ্টে শিখে ফেলেন এবং বুটস্ট্রাপটা আয়ত্তে আনতে পারেন তখন আপনি ফ্রন্ট এন্ড ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারেন যখন আপনি একটা ব্যাক এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলতে পারেন পিএইচপি অথবা পাইথন সাথে এসকিউএল তখন আপনি দাবি করতে পারেন আপনি ফুলস্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার ফুলস্ট্যাক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার না সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তখনই আপনি দাবি করতে পারবেন যখন আপনি ডেটা স্ট্রাকচার এবং অলগারিদমটা ভালো জানবেন ঠিক আছে আমরা একদম নট অনলি ওয়েব ডিজাইনার নট অনলি ওয়েব ডেভেলপার নট অনলি ফুলস্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপার আমরা আসলে ফুলস্ট্যাক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শিখব এবং এই ফুলস্ট্যাক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভেতরে ওয়েব অটোমেশন হলো একটা পার্ট সেলিনিয়াম উইথ জাভা হতে পারে সেলিনিয়াম উইথ সেলিনিয়াম উইথ পাইথন হতে পারে ঠিক আছে ওটা ছোট্ট একটা পার্ট ঠিক আছে ওটা শিখতে এক মাসে শেখা সম্ভব আপনি যখন এবং একটা ভালো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলেন সেটা সেলিনিয়াম আপনি এক মাসের মধ্যে শিখে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে ওয়েব অটোমেশন এবং ওয়েব ডেভেলপার তারা পঞ্চাশ ডলার থেকে দুইশো আড়াইশো ডলার পর্যন্ত পার আওয়ার চার্জ করে থাকেন যারা এক্সপার্ট এবং জবে গেলে তারা এইটি ফাইভ কে থেকে টু হান্ড্রেড কে পর্যন্ত এবং সিনিয়ররা তারও থেকে বেশি আয় করতে পারেন ঠিক আছে আমি এটা এখানে ফ্রি শেখাচ্ছি বাট কেউ যদি খুব আগ্রহী হন আরও আপনার শেখার সময়টাকে অ্যাক্সেলারেট করতে চান ঠিক আছে ছয় মাসের জায়গায় আপনি তিন মাসে শিখতে চান তাহলে নিচের লিঙ্কে আপনার কি বলবো এটা জিমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে ওখানে আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমাদেরকে ঠিক আছে আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ওয়েব অটোমেশন গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে কোর্স করিয়ে থাকি ঠিক আছে আর এই ভিডিওর প্রথম লিঙ্কে জাভা প্রোগ্রামিং ফর নন প্রোগ্রামার্স একটা কোর্স আছে আপনারা যারা কখনো কোনো দিন প্রোগ্রামিং করেননি প্রোগ্রামিং এর বেসিক বিষয়টা জানার জন্য আপনারা এনরোল করতে পারেন ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে আগামী ক্লাসে